Sí, eh, esto se origina porque el bloque de la mayoría, el bloque de Cambiemos, eh, comete un error al aprobar las medidas tributarias del año, que se tratan siempre en la última sesión del año, presupuesto, código tributario y tarifaria, y en el código tributario no modificaron la vigencia del código que teníamos, que cesaba el 31 de diciembre del 2022. Claro. Por lo tanto, empezamos el año 2023 sin código tributario, con la importancia que tiene esto de que el código tributario es la norma donde están descritos todos los impuestos, todos los tributos, impuestos, tasas. Por lo tanto, si no hay código tributario vigente, no hay forma de cobrar tributos. Y de hecho, el municipio está cobrando tributos eh, sin una norma legal que lo sostenga. Eso es una irregularidad muy grave que nosotros hemos denunciado. Lo está haciendo bajo una resolución. Lo hace bajo una resolución. Al referéndum del Consejo Deliberante, que es nula claramente, porque el Departamento Ejecutivo, igual que el Poder Ejecutivo Nacional y Provincial, no pueden dictar normas de carácter impositivo. Eso es atribución exclusiva de los cuerpos deliberativos, en este caso el Consejo Deliberante. Por lo tanto, esa resolución no tiene validez legal. ¿Va a tener recién, en caso que se apruebe ahora en esta sesión? No, porque no puede ser convalidada, porque la, tanto la Constitución Nacional como la Provincial dice que normas de este tipo son eh, nulas, de nulidad absoluta e insanable. Insanable significa que no se puede arreglar. Así que la salvedad la tienen que hacer pura y exclusivamente los concejales. El Consejo Deliberante tiene que dictar el Código Tributario como corresponde. Como corresponde. Tiene que haber una ordenanza del Consejo Deliberante. Esta resolución no tiene valor legal. ¿Y eso se trata el miércoles o...? El bueno, se convocó. Nosotros, nosotros venimos pidiendo que se trate en sesión extraordinaria desde diciembre, cuando se advirtió este error, eh, el, las convocaturas han fracasado, eh, una que se quiso hacer el 28 de diciembre estuvo mal convocada en realidad porque no, no cumplió el plazo legal de anticipación y porque además pretendíamos los bloques minoritarios que se tratara otros otro, dos o tres proyectos más que para nosotros son urgentes y el bloque mayoritario no quiso modificar el orden del día, por lo tanto no hubo acuerdo allí y no se pudo tratar. El orden del día tiene que ser consensuado en, en la comisión de labor parlamentaria donde participamos todos los bloques y sin embargo el bloque mayoritario no accedió. Y así pasaron 17 días claro. y ahora se ha convocado una nueva sesión con otro orden del día, incluyendo otros temas, también sin, sin consenso porque lo decidió el presidente y así que tendremos que analizar eh, si ese orden del día incluye todos los temas que, que pretendemos y en ese caso se hará la sesión extraordinaria.